या सेशन मध्ये आपण अजून काही व्हिज्युअलायझेशन रिलेटेड क्वेश्चन बघणार आहेत ते तुमच्या इंटरव्ह्यू साठी भरपूर हेल्पफुल असतील आणि यात मी बेसिक न कन्सिडर करता काही थोडे ऍडव्हान्स क्वेश्चन की जे कोणत्या वेगवेगळ्या पद्धतीने विचारले जाऊ शकतात ते सांगण्याचा प्रयत्न करतोय जेणेकरून हे तुम्हाला जेणेकरून हे तुम्हाला हेल्पफुल असतील तुमच्या इंटरव्ह्यू साठी तर सर्वात प्रथम गोष्ट की जेव्हा आपण इंटरव्ह्यू देतो तेव्हा व्हिज्युअलायझेशनच्या रिलेटेड जेव्हा क्वेश्चन विचारले जातात की तेव्हा असं प्रश्न असेल की वॉट आर द थिंग्स यू विल कन्सिडर वाईल्ड डिझायनिंग द डॅशबोर्ड आता डॅशबोर्ड काय रिपोर्ट काय डेटा सेट्स काय या सगळ्या गोष्टींच्या ऑफिशियल डेफिनेशन तुम्हाला वाचून घ्या बेसिक गोष्टी आहे परंतु जेव्हा आपण डॅशबोर्ड डिझाईन करतो तेव्हा तुमचं ओवरऑल नॉलेज चेक करण्यासाठी असा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो की तुम्ही नेमकं डॅशबोर्ड डिझाईन करण्यासाठी कोणत्या गोष्टी कन्सिडर करू शकता मग त्यासाठी मग आपल्याला हे सांगणं गरजेचे की वी शुड डिसाईड राईट व्हिज्युअल फॉर राईट डेटा म्हणजे कोणता व्हिज्युअल आपण कोणत्या डेटासाठी डिस्प्ले करायचा हे आपल्याला महत्वाचं सांगता आलं पाहिजे किंवा इम्प्लिमेंट करता आलं पाहिजे ऍज अ डेव्हलपर म्हणून दुसरी गोष्ट आहे स्टोरीज टेलिंग म्हणजे जो काही डॅशबोर्ड आपण डेव्हलप करतोय इट शुड स्टेल सम स्टोरीज आता स्टोरीज म्हणजे काय की एक्झिक्युटिव्ह डॅशबोर्ड एक्झिक्युटिव्ह लोक कोणते युज करू शकतात नॉर्मल जे मॅनेजर्स लोक आहेत ते कोणते युज करू शकतात आणि त्यानंतर जे एंड युजर्स आहे म्हणजे जे स्टाफिंग स्टाफचे लोक जे असतात ते काय डॅशबोर्ड युज करणार त्या पद्धतीचं आणि स्टोरी म्हणजे काय ना की कोणत्या रिजनमध्ये काय सेलचा परफॉर्मन्स आहे अशा टाईपचा जो डेटा आहे तो जो की युजरला किंवा जे बिझनेसचे लिडर लोक आहे त्यांना राईट डिसिजन घेण्यासाठी मदत करेल कारण की रॉ डेटा आहे रॉ डेटावरून नुसतं बघून आपण काही डिसिजन घेऊ शकत नाही त्यासाठी हे चार्ट किंवा स्टोरीज हेल्पफुल असतात तसा हा आपला डॅशबोर्ड व्यवस्थित डिझाईन केला गेला पाहिजे युजर फ्रेंडली असायला पाहिजे म्हणजे व्यवस्थित नॅव्हिगेट करता आलं पाहिजे काही पण कॉम्प्लिकेटेड खूप कॉम्प्लिकेटेड न करता युजरला कसं सिम्प्लिफाय करून देता येईल ते बघणं गरजेचं आहे सेक्युरिटी रो लेवल सेक्युरिटी म्हणजे ज्या युजर्सला जो डेटा पाहिला पाहिजे तोच दिसला पाहिजे दुसरे दिसायला नाही पाहिजे म्हणजे डेटा सेन्सिटिव्हिटी मेंटेन केली पाहिजे त्यानंतर इट शुड डिस्प्ले सम प्रोडक्शन ऑर फोरकास्ट बेस्ड ऑन अवेलेबल डेटा म्हणजे जे प्रोडक्शन असतात किंवा ट्रेंड लाईन्स असतात ट्रेंडिंग त्या टाईपचं थोडंफार व्हिज्युअलायझेशन दिलं तर अजून हेल्पफुल असेल तर असे काही पॉईंट्स आहेत तुम्ही तुमच्या हिशोबाने अजून थोडे ऍड करू शकता तुम्हाला जे वाटतं ते परंतु मला असं वाटतं की हे थोडेफार पॉईंट्स आहे आपण ह्या ओव्हरऑल कॉन्टेक्स्ट डॅशबोर्ड डिझाईन करताना कन्सिडर करायला पाहिजे आता दुसरा प्रश्न असेल व्हॉट टाईप ऑफ डॅशबोर्ड यू हॅव बिल्ट म्हणजे तुमचं नॉलेज टेस्ट करण्यासाठी आणि तुम्ही मग सांगू शकता की मी सेल्स रिलेटेड डॅशबोर्ड बनवला मग त्याच्यात काय काय बनवलं जेवढं तुम्ही जास्तीत जास्त सांगू शकतात तेवढं हेल्पफुल असेल मग यासाठी आपण जो बायसिकल मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीचा डॅशबोर्ड बनवला होता तो सांगू शकता अदरवाईज तुम्ही अजून कोणते युज केले असेल तर ते डिटेलमध्ये सांगू शकतात एक्झिक्युटिव्ह डॅशबोर्ड बनवला मग तो फक्त हाय लेवल केपीआय डिस्प्ले करतो जिओ स्पेसिफिक डिटेल प्रोडक्ट अँड कस्टमर स्पेसिफिक डिटेल स्लायसेस युज केले ड्रिल डाऊन ड्रिल अप युज चार्ट युज केले ड्रिल थ्रू फिल्टर्स युज केले नेव्हिगेशन ऑफ पेजेस बुक मार्क्स आणि बाकीचे व्हिज्युअल्स युज केले जेवढे जेवढे व्हिज्युअल्स आपण बरेचसे व्हिज्युअल्स युज केले लाईन चार्ट कॉलम चार्ट स्लायसर्स डोनर चार्ट मल्टी रो कार्ड्स रो कार्ड्स आणि केपीआय कार्ड्स हे सर्व काही व्हिज्युअल्स आहे जेवढे आपण युज केले त्याच्यानंतर आपण काही ए आय रिलेटेड स्मार्ट फीचर्स स्मार्ट नरेटिव्ह त्यानंतर केपीआय क्वेश्चन अँड आन्सर असे काही व्हिज्युअल्स पण आपण युज केले जे तुम्ही सांगू शकता जेणेकरून काय होईल ना की ऍक्च्युअल इंटरव्ह्यूअरला वाटलं पाहिजे की हा ह्या पर्सनला बऱ्याचशा गोष्टी माहीत आहे आणि बऱ्याचशा गोष्टी इम्प्लिमेंट केल्या ऍज अ डॅशबोर्ड आणि मग त्यानुसार पुढचे क्वेश्चन विचारायला त्यांना सोपं जातं आणि आता नेक्स्ट क्वेश्चन की हाऊ यू डिसाईड विच व्हिज्युअल टू यूज आता हा क्वेश्चन बऱ्याच वेळा कॉमनली युज केला जातो की तिथे मग डेटावर डिसाईड केलं जातं आता हे तुम्हाला सगळे चार्ट आपल्याला माहिती पाहिजे आणि मग हे चार्ट साठी तुम्हाला हे जे व्हिज्युअल्स आहे ना आपण बार कॉलम लाईन चार्ट वॉटरफॉल हे सर्व व्हिज्युअल्स कसे युज करायचे आणि कोणत्या याला युज करायचे ते माहिती असण्यासाठी त्यासाठी मी एक वेबसाईट दाखवतो की ज्याच्यात ही एक मायक्रोसॉफ्टची वेबसाईट याची लिंक मी व्हिडिओ डिस्क्रिप्शनमध्ये देत आहे याच्यात सर्व व्हिज्युअलचा डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे म्हणजे एरिया चार्ट म्हणा तो कसा असतो मग तो कशासाठी युज केला जातो मग आता एका एरिया चार्ट एम्पसिस मॅग्नेट्यूड ऑप्शन युअर टाईम असे काही गोष्टी आहे कॉलम बार कॉलम चार्ट प्रत्येकाचं डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे मल्टी रोड कार्ड कधी डिस्प्ले करायचं कॉम्बो चार्ट कधी युज करायचा डिकम्पोजिशन ट्री डोनट चार्ट हे सर्व चार्ट ना तुम्ही एकदा डिस्क्रिप्शन बघून घ्या 
त्यानुसार तुम्ही डिसाईड करा आणि मग त्यातले त्यात तुम्ही कोणते यूज केले ते पण सांगता आले पाहिजे तुमच्या डॅशबोर्डमध्ये सर्वच काही आपल्याला काम करायला भेटत नाही किंवा सर्व चार्ट आपण यूज करू शकत नाही मग असं नाही म्हणायचं की मी सगळे चार्ट यूज केले किंवा इम्प्लिमेंट केले असं नाही होऊ शकत काही चार्ट असतात ना जे ऍडव्हान्स असतात जसं की हे अॅझ्युर मॅप वगैरे हे नाही जमत जसं तुमचा एक्सपिरियन्स असेल तुम्ही जर एक ते दोन वर्षाचा एक्सपिरियन्स दाखवत असाल तर एवढे खूप चार्ट इम्प्लिमेंट करायला नाही भेटत जे मेन मेन बेसिक लाईन चार्ट कॉलम चार्ट बार चार्ट डोनर चार्ट पाय चार्ट असे थोडेफार यूज करायला भेटतात किंवा इम्प्लिमेंट करायला भेटतात परंतु जर तुमचा जर एक्सपिरियन्स थोडा जास्त असेल चार पाच वर्षाचा एक्सपिरियन्स तर बऱ्याच वेळा जास्तीत जास्त तुम्हाला हे सर्व चार्ट इम्प्लिमेंट करायला भेटतात त्यामुळे तुम्ही सर्व चार्ट सांगू शकतात परंतु इथे महत्वाचं काय ना की तुम्ही कसं डिसाईड करणार की कोणता चार्ट यूज करायचा आणि ते सांगता आलं पाहिजे मग त्यांनी एखादं एक्झाम्पल दिलं की असं पर्टिक्युलर जर डेटा आहे तर मग कोणता चार्ट यूज करायला पाहिजे ते ते पण तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे कारण ते महत्वाचं आहे चार्ट यूज करणे किंवा चार्ट इम्प्लिमेंट करणे बेस्ड ऑन डेटा इज इम्पॉर्टंट की कोणता चार्ट इम्प्लिमेंट करायला पाहिजे ते मग यानंतर आपला दुसरा क्वेश्चन असू शकतो की वॉट टाईप ऑफ फिल्टर्स अवेलेबल इन पॉवर बी आय अँड इन पॉवर बी आय डॅश बोर्ड किंवा पॉवर बी आयमध्ये तर रिपोर्ट लेवल फेज फिल्टर असतात पेज लेवल फिल्टर असतात आणि व्हिज्युअल लेवल फिल्टर असतात हे तिन्ही फिल्टर महत्वाचे तुम्ही याचा एक व्हिडिओ मी बनवलेला आहे की पेज लेवल फिल्टर कसे असतात रिपोर्ट लेवल फिल्टर कसे असतात आणि व्हिज्युअल लेवल फिल्टर कसे असतात व्हिज्युअल लेवल स्पेसिफिक टू व्हिज्युअल अप्लाय करतात रिपोर्ट लेवल पर्टिक्युलर ऑल द रिपोर्ट्स पेज लेवल फक्त त्या पर्टिक्युलर पेजला जेवढे व्हिज्युअल्स असतील तेवढ्यांना सगळ्यांना रिप्ले होत अप्लाय होतो यात अजून एक क्रॉस फिल्टर आहे क्रॉस फिल्टर पण आहे की एक चार्टवर क्लिक केल्यावर आपण दुसऱ्या चार्टवर आपण कसं डेटा फिल्टर आउट होतो जे आपण बघितलं होतं मग इंट्रॅक्शन्स असतात कसे इंटरॅक्ट करू शकतो आपल्याला कोणते चार्ट आपल्याला फिल्टर फिल्टर करायचे कोणते नाही करायचे म्हणजे जेव्हा इंटरॅक्ट होतात एकमेकांशी तेव्हा आपल्याला ते कोणते चार्ट फिल्टर करायचे कोणते नाही करायचे ते आपण करू शकतो त्यासाठी हायलाईट आणि दॅट फिल्टर ऑप्शन असतात ते आपण बघितले होते ते तुम्ही बघा परत आणि ते त्यानुसारच तुम्ही याचा आन्सर देऊ शकता मग ते अजून दुसरा एखादा क्वेश्चन असेल की हाऊ यू इम्प्लिमेंट ड्रिल डाऊन अँड ड्रिल अप फिल्टर इन चार्ट आता ड्रिल अप आणि हा खूप कॉमन आहे आणि तुम्हाला तुम्ही यूज केलाय का मग तर त्यासाठी तुम्ही एखादा एक्झाम्पल तयार ठेवा तुमच्या ज्यासाठी तुमच्या डॅशबोर्ड मध्ये जसं की आपण डेट हायर कर हायर आर्कीवर आपण काही ड्रिल अप अँड ड्रिल डाऊन चार्ट बनवले होते तर ड्रिल अप अँड ड्रिल डाऊन चार्ट बनवण्यासाठी आपल्याला पहिले हायर आर्की क्रिएट करावं लागते तर ती हायर आर्की कशी क्रिएट करायची ती बघून घ्या डेटा व्ह्यू मध्ये आपण हायर की क्रिएट करतो मग त्याच्यात वेगवेगळे चा कॉलम्स ऍड करतो तर ते बघून घ्या आणि ते जर असेल तर आपण तो चार्ट ती हायर की एखाद्या चार्ट मध्ये ऍड केली तर ड्रिल ड्रिल अप ड्रिल डाऊन ऑटोमॅटिक अप्लाय होऊन जातं तर तेच तुम्हाला सांगणं गरजेचं आहे मग विदाऊट हायर आर की आपण ड्रिल अप अँड ड्रिल डाऊन करू शकतो तर नाही म्हणजे ते त्यासाठी आपण एक ड्रिल थ्रू फीचर आहे ते यूज करू शकतो मग त्या असा प्रश्न असू शकतो ड्रिल थ्रू म्हणजे काय आणि हाऊ इट इज डिफरंट फ्रॉम ड्रिल अप अँड ड्रिल डाऊन मग ड्रिल थ्रू मी सांगितलं होतं मला एखाद्या इथे आपण इम्प्लिमेंट केलं होतं प्रोडक्ट प्रोडक्टवर क्लिक केलं तर ड्रिल थ्रू प्रोडक्ट डिटेल्स दुसऱ्या पेजवर नेव्हिगेट होतंय तर ते करण्यासाठी आपलं एक पेज इन्फॉर्मेशन इथं असतं आणि त्याच्यानंतर हे पेज टाईप ड्रिल थ्रू म्हणून सेट करावं लागतं आणि त्यानंतर आपण त्या पर्टिक्युलर चार्टला फिल्टर आउट करतो जिथं की प्रोडक्ट नेम आपण इथे देऊ शकतो आता हाच प्रश्न तुम्हाला वेगळ्या पद्धतीने विचारू शकतात की ड्रिल थ्रूच नसेल तिथं आय वॉन्ट टू नेव्हिगेट द पेज सपोज आय हॅव चार्ट अँड इफ आय क्लिक ऑन दॅट चार्ट इट शुड गो टू द अदर पेज अँड ऑल्सो द चार्ट इन दॅट पेज शुड बी चेंज बेस्ड ऑन माय सिलेक्शन असा पण प्रश्न क्वेश्चन विचारू शकतो तेव्हा तुमचा आन्सर ड्रिल थ्रू फिल्टर यूज करू शकतो हे असायला पाहिजे आणि ते कसं इम्प्लिमेंट करायचं ते तुम्ही कसं तुमच्या डॅशबोर्ड मध्ये इम्प्लिमेंट केलं ते सांगू शकता आता नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे बुक मार्क्स व्हॉट इज बुक मार्क व्हॉट इज द नीड ऑफ द इट अँड हाऊ यू हॅव यू यूज इन युअर डॅशबोर्ड तर बुकमार्क आपण घेतले होते डिटेलमध्ये की इट कॅप्चर्स द स्टेट ऑफ द डॅशबोर्ड आणि मी तुम्हाला दाखवतो की आता बुकमार्क कसे होते आणि आपण कशासाठी यूज केले होते याच्या डॅशबोर्डमध्ये तर आपण बुकमार्क यूज करण्यासाठी एक कस्टम स्लायसर बनवला होता आणि याच्यावर हे आयकॉन देऊन आपण असं क्लिक करून हे स्लायसर्स ओपन केले होते आणि मग त्यानंतर आपण हे बॅक करू शकत होतो तर हे क हे यूज करण्यासाठी आपण काही बुकमार्क्स यूज केले होते त्याचा व्हिडिओ बघा परत एकदा 
आणि समजून घ्या बुकमार्कची प्रोसेस काय कसं बुकमार्क करू शकतो आपण पर्टिक्युलर काही फिल्टर्स अप्लाय केले आणि त्याची स्टेट आपल्याला कॅप्चर करून ठेवायची तर त्यासाठी आपण बुकमार्क युज करू शकतो एंड युजर जे असतात बिझनेस युजर असतात ते कधी आले डॅशबोर्डला त्यांनी काही फिल्टर अप्लाय केले आणि त्यांना वाटलं की मला परत उद्या आल्यानंतर मला परत ह्याच फिल्टरवरती मला डेटा चेक करायचा आहे तर ते फिल्टर आपण ऍज अ बुकमार्क क्रिएट करू शकतो एंड युजर पण मग ते करण्यासाठी आपण बुकमार्क तर यूज करू शकतो डेव्हलपर लोक पण बुकमार्क युज करू शकतात त्याचा व्हिडिओ बघून घ्या त्याची लिंक मी व्हिडिओ डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे हे झाल्यानंतर व्हॉट इज स्लायसर अँड हाऊ इट इज डिफरंट फ्रॉम द फिल्टर्स नॉर्मल फिल्टर्स असा एक प्रश्न तुम्हाला असू शकतो आता मी तुम्हाला सांगितलं की स्लायसर असे असतात फिल्टर्स असे असतात म्हणजे जे फिल्टर जनरली डेव्हलपर अप्लाय करू शकतात डिझाईन करतानाच डॅशबोर्ड किंवा इम्प्लिमेंट करतानाच आणि ते फिक्स असतात परंतु स्लायसर आहे ना ते डायनेमिक असतात आपण युजरला चॉईस देतो की तुम्ही सिलेक्ट करा म्हणजे असं फिल्टर अप्लाय करू शकतो काही इयर वाईज आपण डेटा चेक करू शकतो मग पर्टिक्युलर कॉन्टिनेंट असे पर्टिक्युलर फिल्टर आपण युजरला देऊ शकतो चॉईस करण्यासाठी आणि त्यानंतर ते इम्प्लिम डेटा फिल्टर आउट करू शकतात म्हणजे डेटचा फिल्टर असू शकतो किंवा प्रोडक्टचा फिल्टर असू शकतो कस्टमरचा फिल्टर असू शकतो वेगवेगळे फिल्टर जे काही डायमेन्शन्स आपले असतील त्याच्यावर आपण फिल्टर देऊ शकतो आणि त्यानंतर ते पर्टिक्युलर व्हॅल्यू सिलेक्ट करून डेटा फिल्टर आउट करू शकता विथ द हेल्प ऑफ स्लायसर मग स्लायसर डायनेमिक म्हणता येईल फिल्टर आहे ते स्ट्रॅटिक म्हणता येईल अगोदरच प्री कॉन्फिगर केले जातात आता एक अजून एक क्वेश्चन आहे डिसाईड ऑन द व्हिज्युअल टू यूज म्हणजे एखादं सिनियर बेस क्वेश्चन तुम्हाला देऊ शकतात की आता सपोज युज इंटरव्ह्युअरने तुम्हाला विचारलं की माझ्याकडे असा काही डेटा आहे मला इथं काही आवर्स डिस्प्ले करायचे मंडे ट्युजडे वेनसडे बिलेबल आवर्स नॉन बिलेबल आवर्स टाईम वॅकेशन असं असं हे चार कॉलम फिक्स आहे परत हे चार कॉलम फिक्स आहे परत हे चार कॉलम फिक्स आहे मग मंडेला किती ट्युजडेला म्हणजे याला एक प्रोडक्टिव्हिटी रिपोर्ट म्हणू शकतो की एम्प्लॉय लोक असताना त्यांचा प्रोडक्टिव्हिटी टाईम ते बघण्यासाठी मला असा चार्ट बिल्ड करायचा आहे तर का कोणतं व्हिज्युअल युज केलं जाईल असं तुम्हाला एखादा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो तर त्यासाठी तुम्हाला नॉर्मल टेबल तर आता हे युज करू शकत नाही कारण की हे दोन कॉलम्स आहेत तर त्यासाठी मॅट्रिक्स व्हिज्युअल जो आहे ना आपल्या व्हिज्युअल मध्ये तो युज करू शकतो त्यासाठी तुम्ही बघू शकता की मल्टिपल असे जे असले म्हणजे दोन कॉलम्स आहे मंडे डे आणि हे बाकीचे कॉलम्स आणि त्याच्यानंतर हे रो व्हायचं असा डेटा डेस्पे करायचा असेल तर आपण हे मॅट्रिक्स व्हिज्युअल युज करू शकतो बऱ्याच वेळा तुम्हाला अशी काही रिक्वायरमेंट असेल किंवा असं काही क्वेश्चन विचारू शकतात आणि त्यानुसार तुम्ही डिसाईड सांगतील की मला कोणता व्हिज्युअल युज करायला त्यासाठी तुम्हाला त्या पर्टिक्युलर व्हिज्युअलचं डिस्क्रिप्शन सहित त्याची फंक्शनिटी माहिती पाहिजे जेणेकरून तुम्ही ते उत्तर देऊ शकतात कस्टम टूल टिप बद्दल एखादा प्रश्न असू शकतो की कस्टम टूल टिप आणि हाऊ टू इम्प्लिमेंट इट आता आपण कस्टम टूल टिप युज केलं होतं म्हणजे कस्टम टूल टिप म्हणजे काय ना की या चार्ट वरती आपण माऊस ओव्हर केला तर आपल्याला असं चार्ट इथं कस्टम टूल टिप दिसेल म्हणजे जे काही आहे चार्ट हे दिसेल तर हे इम्प्लिमेंट करण्यासाठी आपण एक कस्टम टूल टिपचं पेज बनवलं होतं त्याच्यात असं हे टूल टिप पेज टाईप डिसाईड केलं होतं आणि त्यानंतर आपण त्या पर्टिक्युलर याला इथं रिपोर्ट पेज म्हणून एक कस्टम टूल टिप लिंक केलं होतं हिची प्रोसेस पूर्ण बघून घ्या एकदा व्हिडिओची लिंक आहे डिस्क्रिप्शन मध्ये तुम्हाला हे सांग सांगता येईल खूप इंटरेस्टिंग आहे म्हणजे असं काही सांगितलं तर इंटरव्ह्यू घेणाऱ्याला वाटेल की हा यांनी काहीतरी इंटरेस्टिंग कामं केलेली आहे त्यानंतर आपण एक शेवटचं फीचर्स होतं की वॉट आर ए आय टूल्स ऑर स्मार्ट फीचर्स अवेलेबल इन पॉवर बी आय तर त्यासाठी आपण डिकम्पोजिशन ट्री यूज केली त्यानंतर क्वेश्चन अँड आन्सर्स त्यानंतर की इन्फ्लुएन्सर्स आणि एक स्मार्ट नरेटिव्ह म्हणून आपण एक रिपोर्ट समरी यूज केली होती तर हे सांगू शकता की तुम्ही स्मार्ट नरेटिव्हसाठी एक रिमोट रिपोर्ट समरी यूज केली मग त्याच्यात कसं कस्टमायझेशन केलं ते ते सांगू शकतात यांनी काय होईल ना ते की अजून एक कॉन्फिडन्स येतो इंटरव्ह्युअरला की हा ये बऱ्याचशा गोष्टी माहिती बरेचशे चार्ट किंवा स्मार्ट ए आय टूल्स पण युज केलेले आहे तर अशा पद्धतीने हे व्हिज्युअल रिलेटेड क्वेश्चन्स असू शकतात अजून काही बरेचसे क्वेश्चन्स विचारले जाऊ शकतात त्याचे मी अजून काही जर जसा वेळ भेटेल तसा मी व्हिडिओ बनवेल परंतु तुम्हाला ऍज अ बिगिनर लेवलला तुम्हाला हे क्वेश्चन्स माहिती असले आणि एवढे प्रिपेअर जरी करून गेले तर बऱ्याचशा गोष्टी सोप्या जातील तुम्हाला इंटरव्ह्यू देत आणि त्यामुळे तुम्ही माझे जे व्हिडिओ आहे प्रॅक्टिकल केलेले मी ते व्यवस्थित बघा तुम्ही स्वतः प्रॅक्टिस करा जेव्हा तुम्ही स्वतः प्रॅक्टिस कराल तेव्हा तुम्हाला अजून व्यवस्थित सोपं जाईल हे एक्सप्लेन करण्यासाठी त्यामुळे मी जे काही इथं व्हिडिओ लिंक दिलेले आहे व्हिडिओ डिस्क्रिप्शन मध्ये त्या व्यवस्थित बघा काही प्रश्न असतील काही क्वेश्चन अजून तुम्हाला वाटत असेल की तुम्ही क्लिअर नसाल